Comenzamos el video gente con el análisis y resumen del partido Colombia contra Perú por una nueva jornada de eliminatorias, exactamente la fecha 7 donde habían más partidos, pero la tricolor tenía un duelo interesante contra los peruanos, que hace 43 años no nos ganan en su propio territorio, además estaban necesitados de puntos, por ese motivo Fossati llegó al rescate. Antes de comenzar el duelo, Néstor Lorenzo sale con este 11 titular, sorprendiendo a todos. En el video anterior les comentamos que de pronto el entrenador haría cambios en el esquema y efectivamente puso una formación fuera de lo común. Y en la portería Camilo Vargas, y en la zona defensiva Daniel Muñoz, Lucumí, Cuesta y Mojica. En el medio campo Ríos por izquierda, Lerma en el centro y Arias por derecha. Y en la zona de ataque Lucho Díaz, Córdoba y la gran sorpresa Luis Sinisterra de titular por la banda derecha. Un cambio total en el esquema de la tricolor. Lorenzo desde un principio sabía que Perú saldría con todo por los puntos. Y las formaciones en la Copa América estaban muy estudiadas. Con esto quiso sorprender un poco a Fossati y su estrategia. James de suplente era de esperarse por la poca actividad en las últimas semanas. El partido comenzó con una presión muy alta de Colombia, como era de esperarse el conjunto de Néstor Lorenzo, buscando sorprender desde el primer minuto, y sí que lo consiguieron. Por la banda derecha Luis Sinisterra en los segundos iniciales, presionando, consigue un tiro de esquina. Los peruanos todavía no se organizaban en el campo, y ya Colombia conseguía este cobro. Cuesta estuvo muy cerca de anotar el primer gol, sin embargo el balón pasa muy cerca del segundo palo. Perú no se quedó atrás y rápidamente hace un contragolpe genial generando un tiro esquina a favor de los locales, un poco de peligro en la portería de Camilo Vargas, Lucumí y Cuesta muy atentos a este tipo de cobros. Antes del minuto 10, John Arias fue el encargado de hacer un tiro libre, sin embargo el balón sale muy desviado, si James estuviera en el campo muy fácil tiraba ese balón al arco, pero le tocó ver la jugada desde el banco de suplentes. Perú con la alta presión de Colombia tomó la decisión de atacar buscando las jugadas a balón parado, increíblemente en el minuto 11 de juego Colombia se salva. Camilo Vargas con una gran reacción saca el balón en toda la línea de la portería. Un susto para nosotros. Menos mal tenemos arquerazo. En cada partido tiene una o dos de esas atajadas. En los primeros 15 minutos sentía a la tricolor muy dormida gente. No encontraba los pases necesarios para subir líneas. Lucho tampoco pedía el balón o se acercaba al medio campo. Sinisterra sí tenía más iniciativa por la banda derecha. Intentando filtrar balones y que Córdoba finalizara. Y el jugador del Krasnodar en su momento le reclamó a Díaz que se mostrará más en el campo. Minutos después Colombia seguía presionando en campo rival. Una de las herramientas era el remate fuera del área. Ríos y Lerma intentando sorprender a Galese, pero el arquero peruano estaba muy atento. Poco a poco nosotros dominando el partido, hasta que todo dio un giro inesperado en el minuto 25 de juego. Por un error defensivo, Perú logra marcar el primer gol del partido. La padula no perdona y anota su tanto. Camilo Vargas no pudo evitar el gol. Por suerte todo fue anulado por fuera de juego. Otro susto para Colombia, increíble cómo se duerme Cuesta dejando la marca, Mojica por evitar un posible penal con la mano no logra desviar el balón, campanazo para nosotros. Después de la primera media hora el encuentro se calmó por ambas partes, pero la tricolor teniendo el dominio del balón, los peruanos no presionaban tanto para tener la pelota, solo buscando el error de los nuestros en pases o centros al área. Antes de finalizar el primer tiempo, Ríos tuvo algunos errores defensivos. Estaba nervioso, muy diferente al jugador de la Copa América, cambiando de perfil sin necesidad. Luis Díaz por su parte buscando más protagonismo por la banda izquierda, pero de inmediato era rodeado por dos o tres rivales. Nada que hacer por parte del Guajiro, solo una jugada individual de él podía generar peligro. Los peruanos se veían cansados antes de finalizar el primer tiempo, sin atacar la portería de Camilo Vargas. Así terminaron los primeros 45 minutos sin goles y con Colombia un poco mejor que Perú, pero sin anotar. Para el inicio del segundo tiempo, Néstor Lorenzo toma la decisión de hacer algunos cambios, más que necesario para abrir el partido. Los peruanos no dejaban espacios y la tricolor no tenía jugadas individuales, poca creación de juego. Por ese motivo James entra al campo y mina para sorprender en el balón parado. James desde un principio pidiendo pases y dirigiendo a sus compañeros. El 10 muy participativo en su ingreso. Lo malo es que el rival no dejaba hacer nada. Lucho cuando recibía el balón lo tenía que pasar de inmediato, antes que le hicieran falta. 
Córdoba poco a poco se fue apagando en el ataque. El 9 no encontraba su lugar y tampoco le filtraban un buen balón. Córdoba necesita esos pases para sorprender. Después de tanto gente, llega el gol de Perú en el minuto 68 de juego. Siempre los locales buscaban el balón parado para generar peligro y en una de esas consiguen su tanto. En un tiro de esquina luego de varios rebotes, Collins anota. Camilo Vargas ni lo vio venir. Fue tan rápido la jugada que el arquero no pudo reaccionar. En un principio falla en el remate, pero el balón se filtra al segundo palo. Jerry Mina, que estaba en toda la línea de la pelota, no hizo nada. Lukumi dejó que Callens avanzara. Una desconcentración total del equipo. Y Perú factura en su casa. Pésimo momento de la tricolor después del minuto 60 de juego. A pesar de que James ingresó al campo, no había mucho apoyo en el ataque. Y es por ese motivo que los peruanos se crecieron. En los minutos siguientes Colombia hizo otros cambios. Ingresaron John Durán y Yacer Asprilla. Lorenzo haciendo un poco la desesperación. Esperada, buscando alguna jugada individual, sin embargo nadie aparecía. Algunos jugadores no sentían la camiseta. Lucho en su momento pedía el balón para generar peligro dentro del área, aunque la defensa rival lo detenía. Pero la magia llegó en los minutos finales del partido gente. Desde un tiro de esquina ejecutado por James se consigue el empate. El capitán lanza el balón al primer palo. John Duran remata de cabeza y consigue que el balón vaya al segundo palo donde Lucho Díaz muy pendiente logra el tanto del empate, una jugada muy rápida pero que se consigue el objetivo. En los minutos finales la tricolor siguió intentando la remontada pero fue imposible, los peruanos defendían ya el resultado, ese empate les ayuda. En muchas ocasiones nosotros no podíamos avanzar líneas. En el segundo tiempo se sabía que todo resultado posible llegaría desde la pelota quieta. Menos mal Colombia tiene la ventaja en estas jugadas. ¿Cómo les pareció el partido de la Cele Gente? Para mí quedó debiendo algunos jugadores. También se sabía que Perú con la necesidad buscaba en su resultado, además de locales. Tenían algo de ventaja. Pero la historia sigue a favor de nosotros. Pasarán más años sin que nos puedan ganar en su propia casa. La tricolor suma un punto más, pero deja muchos comentarios negativos. Ya saben cracks que estamos viendo todos sus comentarios. Ya para finalizar gente, hoy también jugaba a la selección femenina por el Mundial Sub-20. El siguiente reto era contra México y se disputaba en el Atanasio de Medellín. La tricolor gana por la mínima diferencia en un encuentro muy complicado, lleno de errores donde México pudo empatar. De igual manera el fútbol es de resultados y Colombia consigue la victoria. Con esto logran el puntaje perfecto y avanzan a la siguiente ronda como líderes de grupo. Todavía faltan más partidos para conocer el rival de la tricolor. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.